നമസ്കാരം ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യുണ്ടായുടെ ഇലാൻഡ്ര എന്നൊരു സെഡാനാണ് ഇതൊരു അമേരിക്കൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള വാഹനമാണ് അതായത് നോൺ ജി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി സി സി നോൺ ജി സി സി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ജി സി സി വാഹനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം ഹ്യുണ്ടായുടെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിക് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഇലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഹൈ ഇൻഡൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജുള്ള ജനൻ പ്രൊജക്ടറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബേസ് മോഡലായതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ടോപ്പൻ മോഡലിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണാം അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അടിയിലേക്ക് ബമ്പറിലേക്ക് നീണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാനും നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ലുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് മുൻഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു ഗ്രില്ല് ഏകദേശം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയ്ക്കും വളരെ വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബമ്പറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ലിപ്പ് പോലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോണറ്റിൽ നിന്നൊരു മസ്കുലറായിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബോഡി ലൈൻ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൻ മോഡലിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുൻവശത്ത് കണ്ട ആ ഒരു ബോഡി ലൈൻ സൈഡിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മികച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വിങ് മിറർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോപ്പൻ മോഡലിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാഴ്ച എന്നാണ് ശരിക്കും ഇലാൻഡ്രയുടെ നീളം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക വളരെ നീളമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഒരു കൂപ്പയിലേക്ക് സ്റ്റൈലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ ലൈനിൽ ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ടോപ്പൻ മോഡലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡീ ഫോഗറോട് കൂടിയ റിയർ വിൻഷീൽഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൂപ്പയിലേക്ക് സ്റ്റൈലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രൂപശൈലിയാണ് ബൂട്ടിൽ സ്പോയിലർ പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൂട്ടിലിടിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മുൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിക് ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിൻഭാഗം ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പോട് കൂടി കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇലാൻഡ്ര എസ് സി എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം എസ് സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റിയർ ബമ്പറിൽ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ റിയർ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ വാഹനം പിൻഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ മികച്ച ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് വാഹനം ഏത് ആംഗിളിൽ നോക്കിയാലും നല്ല ഭംഗി തന്നെയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ഒരു ബൂട്ട് ഏരിയ ആണ് ലാൻഡ്രയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വലിയ ബാഗുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ആ ഒരു ബൂട്ടിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൾ ടോൺ നിറത്തിലുള്ള വളരെ മികച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ വാഹനത്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റീരിയറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടോട് കൂടി ഒരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ തോന്നുന്ന വളരെ മികച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ട്രിപ്പ് മീറ്റ
ലംബർ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഉള്ള ഒരു സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നിലാണെങ്കിലും ഒരു കൂപ്പെ ലൈക്ക് ഡിസൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മികച്ച ഹെഡ് റൂമും ലെഗ് റൂമും ഈ വാഹനം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായി തന്നെ പിൻ സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എലാൻഡ്ര ടു ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബി എസ് പി പവറും വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ന്യൂട്രി മീറ്റർ ടോർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഓടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഈ വാഹനം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് തന്നെ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണിത് പിന്നെ ലെൻഡ്രയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അതായത് ഹ്യുണ്ടായുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നോറും കുറച്ച് ടൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫീലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് വാഹനം ഈ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ കാരണം സ്വിഫ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല വളരെ ഏകദേശം ഒരു സി വി ടിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡൽ നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് അതായത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഓടിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു എം എന്നുള്ളൊരു മോഡിലേക്ക് ഈ ഗിയർ നോവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും മൈനസ് എന്നുള്ള ചെയ്താൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറോട് കൂടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷനും റിയർ ടോർഷൻ ആക്സിലുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മികച്ച കംഫേർട്ട് തരുന്നൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഒരു ലോങ് റൈഡ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണ് വലിയ ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഹ്യുണ്ടായുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യുണ്ടായുടെ ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഫീച്ചർ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയായിരിക്കും ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് എ ബി എസ് സി ബി ഡി ഒരു നാല് എയർ ബാഗ് അതായത് സർ കർട്ടൻ എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എയർ ബാഗ് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലിലൊക്കെ സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻഫോട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യുണ്ടായുടെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചറാണ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസ് മോഡലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആറ് സ്പീക്കറുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻഫോട്ടൈവൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെലിഫോണി കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സി ഡി ഓക്സിലറി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കോ എന്നുള്ള മോഡുണ്ട് സ്പോട്ട് എന്ന മോഡലുണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ മോഡൽ ഇക്കോ എന്നുള്ള മോഡലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഇക്കോ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മൈലേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് പവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് പ്രകടമാവുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കാല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നോൺ ജി സി സി വാഹനം ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് മുകളിൽ കാണുന്ന അറുപത് എൺപതൊക്കെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ